要是娶了她，我这病啊就能好得起来。奶奶。就领一年证，人家给五十万，你可别把客户放跑了。放心吧，我妈的手机被终于有着落了。顾先生是吗？我是您的专属未婚妻，您带户口本了吗？领个证吗？进展这么快的吗？什么屌丝能有这气质？我赚了呀！他好像完全不记得我。别怕，以后这一片姐罩着你。陈小姐，你是不是忘了什么？哦，我忘了自我介绍了。我叫于婉婉，今年二十三岁，身兼多职。还有啊，咱们结婚了。除开那啥的费用，别的费用呀，我们都可以 A A。哪啥费？不是我，婚介所都和我说了，我都了解了。那啥的费用是绝对不会给你的。我、哦、要那钱有急用呢。不好意思，我接个电话。那啥费？他不会是？效率挺快呀，首付款给你转了两万，记得查收。尾款呢？金主说了，要求婚期满一个月才付款，好好干吧。帮我准备一套破一点的房子，越破越好，现在就要。那个老公，听婚介所说你有房，在哪？我带你去。又能把五十万给婉婉丫头救急，又撮合了两个小年轻的终身大事，一箭双雕。<笑>没想到你生活过得还挺质朴的，你平时怎么住的呀？这不还没住呢吗？就，我们给他稍微布置的温馨一些。臭死了！这家具城安保措施不行啊，连他乞丐也往里放。再这样，我们就要考虑换合作方了。于小姐，我们这就处理。保安呢？还不快把他俩赶出去！他，这不是我的好姐姐吗？旁边这位不会是姐夫吧？真是笑死人了！没错，叫上姐夫好。你，于婉婉，爸妈对你的婚事可是另有计划的。你现在找了这么个货色，我倒想看看。你怎么跟爸妈交代？你是住马路的吗？管得这么宽，我可是好心提醒你，你别敬酒不吃吃罚酒。谢谢啊，不需要，麻烦让让。站住！得罪了于家小姐，还想在这儿买东西？知道我们商场的老板是谁吗？堂堂顾氏集团的总裁，他的地盘可容不下你们这群臭要饭的，还快滚出去！是吗？我怎么不知道顾氏集团有这样培训员工？你一个乡巴佬，怎么好意思提顾氏集团的？笑我！听见了吗？这儿不欢迎你们！哎，老公，我们不要和狗子办电视，我们放在家吧啊！好。好啊，于婉婉，你敢背着家里结婚，等着被逐出家门吧你？要不你还是跟我回家住吧，虽然可能会有一起出戏，但是我觉得对比这儿，你餐厅住的好。爸，姐姐都没有经过你同意，四次跟捡破烂的结了婚，畜生，竟敢背着家里跟一个捡破烂的私定终生！<笑>哎呀。老爷，您消消气儿，这婉婉这丫头也真是的，咱们都帮她跟徐老爷谈好了，这婚都定下了，她倒好，转头结个婚。姐姐嫁给徐叔叔做田房，这是多好的事情啊！嗯、徐叔叔光聘礼就给了五百万，爸，你公司现在急需这笔钱。你。哟，你还真敢回来呀、啊？你，没事吧？奸夫淫妇，你个孽女！还有脸去关心他？我们于家要被你害惨了！哎呦，徐老爷，什么风把您给吹来了？这就是你于家给我的答复吗？徐老爷，您消消气。这门婚事我是不会同意的，您就死了就要行了。住口！只要活一天，这个捡破烂的休想踏离我们于家一步。是吗？不好意思啊，我们……哟，你他妈到底什么意思啊？滚！别在这儿给我搅了好事！我妈还没咽气呢，你们就这么霸占她的房子，你觉得合适吗？你
。别误会啊，我只是保护我的合法妻子啊。今晚我们就在这儿录下了。你这，哎，回家了，哎呀，你消消气，哎，这边坐。哎，你消消气。徐老爷，您喝口水消消气儿，孩子年纪小，不懂事儿。哎呦喂！收了我的礼金，还做出这等事儿，一句不懂事就盖过了？您误会了。我们都是向着您的呀！我看我和女儿不错，既然大的已经结婚了，那小的提给我，咱这账就一笔勾销了。大的您都不要了，小的就算了吧，两个一起也不合适，是不是？徐姨，这孩子年纪小，不懂事儿，估计是和家里闹别扭呢。您看要不要晚上吧？对对对，这事儿是我们做的不对，您放心，今天晚上我无论如何。把他给您送到床上来，这八字只要有了一撇，不就好说了吗？晚、啊、晚，给你带牛奶，赶紧喝了吧。哦，好。找一个小区房，记得填一份租赁合同，不行别填太贵。药放够了吗？放心吧，一头牛都顶不住。今晚一过。这丫头就没什么架势了，我们走。小美人儿，我玩够了老的，再玩小的。别叫，别叫！你是谁啊？我是你老公啊。让我好好瞒住你！救命！你是死！竟然敢动我的女人！你是谁？穆朗燕。你知不知道我是谁？你信不信？三分钟内，许氏集团破产。王婉，清醒一点。老公。王婉，你再这样，我可以喜欢你吗？痛，好痛，撒野，달빛지켜지면그대찾는내마这徐老爷真是精力充沛，老当益壮啊！你就放心吧，有了这一晚呢、啊，这尾款没跑，余家从此一飞冲天。都是那个孽障应该做的。怎么是你们？怎么是你们？怎么了？你们很失望吗？你你怎么会在房间里、啊？你真是狠毒啊！啊，要不是朗燕，我早被那死老头给了解。幸好第一次是给了他。孽畜！你们怎么苟合在一起了？哎呦，气死我了！苟合，爸，你就是这么想你女儿的吗？我们可是正经夫妻啊！老爷，不要为这个不知廉耻的丫头生气。徐老爷人呢？哪里来的潇洒？竟敢闯进某余家，不要命了！老爷，这余家长。于家的脸都被赵阿姨给丢尽了呢！为了你放心，咱们家一只蚊子都飞不出去，看我不弄死你！什么？徐老爷？嗯、这哪个傻钱包的敢这么对您？
，还不是你的女儿？好啊，您放，那你先原封不动的给我吐出来。这个贱丫头到底去哪儿了？你女竟敢打伤徐老爷，你是想害死我们吗？你说你一个女孩子家家的，为了一个捡破烂的得罪徐老爷，这下好了，徐老爷要我们退回礼金，咱这一大家都活不成。我算是看明白了，我就是你们卖女囚的一个工具罢了。家门不幸啊，我们于家怎么会出你这么个不要脸的东西呢？我想我在我家和我老公睡在一张床上，应该。不算不要脸吧？再怎么说，他也是你父亲，你可不行顶嘴啊，是吗？你带着孩子上门的那一天，有没有想过他是有家室的？你这个家是容不下你了，是吧？你给我滚！从今以后，我没有你这个女儿。要不是我妈还病着，这个家才轮得到你撑我。你闭嘴！岳父，第二次了，<笑>老婆，没事吧？你们给我滚！你们等我滚出去！放心，还有我呢。罢了，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。虽然我们只是协议结婚，要不我们这两天先找个酒店住住吧，等缓两天了，我再去看看房子。我来吧，我叫了辆车，一会儿来接咱。总，<笑>顾先生，您叫的车到了。在哪个平台叫的这么好的车？就普通平台。走走走，我叫车先生。已为您导航，金水湾小区路途较远，请系好安全带。金水湾，顾老爷，到底什么身份？金水湾，怎么了？金水湾可是本市最好的小区，我也只是在我姥爷在世的时候去过，那里的租金可不低啊！以咱们现在的实力，住的差不多的。那是我老板的房子，他平时不在那住，就低价出租，当做员工福利。你老板，原来怪好的。顾先生，行李给您放这吧。我不是让你找一个好一点的房子，你这找的是什么呀？您让我找一个好一点的。你们公司三员工宿舍大概是有多少钱？我们的预算可能超六千。哎，你们猜的真准，就六千一个月。你也是他们公司啊？<笑>我猜的哈。既然给您送到这了，我就先走了。你慢走。喂，我说了，江州那个项目五十个亿给我拿下。还有，别的没事，总找我，我现在在陪我的。顾老爷，五十亿，到底是谁啊？其实我是，你是，是是。妈，医生说了，在您病好了之前呀、啊，要多静养，多休息。妈知道，妈就是看你来，太激动了。那我以后天天来好不好？瞎说什么时候啊？我们晚了大了，是要嫁人的。嗯，我就算是嫁人了，我也能天天来看你呀、啊。哎，妈，对了，我给您找了个女婿，等您病好起来了呀，天天带她来看您。哈，是陶村的家属吗？我我是，你看一下，这是十三号病床的费用明细。你没什么疑问的话，医生，刷卡
。医生，我还想问一下我妈她现在的情况。说实话，你母亲的情况并不乐观，白血病要想得到根治，还得找到适配的骨髓才行啊。那医生，配型换髓大概需要多少费用啊？还需要六十多万吧。好，医生。还麻烦您寻找合适的骨髓，钱的事情，我我会想办法的。好了，经理，谢谢你。回来了，发生什么了吗？哦。对了，你记得把过夜费给结一下，我有急用。你想要多少？难道他真的是为了钱才和我在一起的吗？一万。转过去了。一个月的费用，支付宝到账三十万元，三十万，我本来打算说一万一个月的，哎呀，算了算了，不管了，先凑够妈的医疗费的交钱。你在找工作？啊？哦。吓死我了！我走路不带出声的。你要是在找工作，我倒是有个推荐。真的假的？在哪儿？公司好吗？福利待遇怎么样？嗯，故故事集团，你听说过吗？你说的是全国数一数二的私企——故事集团。嗯，你可别开玩笑了，那是多少海归挤破了头都想去的。你可以的，我相信你。老实人。那老婆。今晚什么时候休息？导演，不好了！公司的合作方式八方面宣布终止与许氏的一切合作，他们发不出来工资，马上要被资产清算了。这个谁说的？故事，他们说您惹的不该惹的人。胡说！我们的生意和故事集团八竿打不着，又不是余家的狗腿。这狗东西，这畜生，我是阴的。哼，去一家。我晕，不许！他妈跟我玩阴呢！欠老子的钱，你是吐还是不吐出来？许，你别激动，钱放下，咱有话好好说，有话好好说。今天你是要命还是要钱？我今天就是死，我要拉你个触电妹子！你给给给我给我给钱啊啊！打打电话呀！啊我这死丫头怎么不接电话呢？您的简历通过了我们的初步筛选，您什么时候方便来面试呢？方便，方便，我现在就可以，谢谢啊。那你办的事办妥了吗？办妥了，总裁，我多余问一句，您和这余万万有什么关系？离我远点。看不出来吗？结婚是什么？你结婚了？前几天交代的事也别忘了。什么？哦，夫人的简历一定通过。江州那块地皮，地皮已经通过，正在筹备建。您看材料在哪里？就你公办的，借我机油。真的是你？你在这儿工作？哎呦，快快快，快给我加个油！加油，老婆，相信你。哎，你不知道，我之前干的呀，都是一些零零散散的兼职，我还是第一次在这么大的公司面试呢。哎，我快给我看看，我这简历写的。老婆，你放心，他们既然叫你来面试，就说明他们认可你这份简历。嗯，一会儿你只要自信点，绝对没问题。哎，老公，你说的对。你刚叫我什么？我、啊、老公嘛。哎呀，我不说了，我要去面试了。总裁，这是所有竞标的材料衫，请您过目
。这难道就是销售部沈总监吗？也太漂亮了吧！你知道沈丽娜吗？听说她和布氏集团的总裁订过娃娃亲，顾总还暗恋过她呢。真的假的？当然是真的。沈总监，这是过了出差的人员名单，前面呢我们已经给您筛选过了，你看一下。徐旭刘文啊，我是，开始吧。这什么三无简历，你也敢投到故事来？故事。多少人挤破了头都想来的公司，凭什么放你一个连正经工作都没有的人进来？是，是高中学历，学历是个敲门砖，但是学历并不代表着一切。贵公司招聘简历上明明白白的写着“不限学历”，而你呢，简介都没看完你就否定我的一切，看来贵公司高学历人员素质也不怎么样。你护士有你这样的人，也是护士的悲哀。是的，这种人你给我放进来了，还想不想干啊？啊！记住，不是你们不要我，而是你们的素质低下，不配合我面试。喂，你好，婉婉啊，你去哪儿了呀？徐氏集团破产了，徐老爷子非说是咱们让顾氏集团的人干的，他们现在要杀了你爸爸，你快来呀！怎么？你们又在搞什么把戏？是真的，你爸要是交代在这儿了，相信你妈医药费。我妈住院的时候他没有来过，你们自求多福吧。婉婉，他把电话挂了。什么啊？徐源，我我、啊、我们之前啊，肯定是有什么误会啊。那个，我们是真的不认识什么故事集团的人呐。什么？我不管你是这个集团那个集团，现在老子用钱，之前答应我的五百万，我双倍奉还。你你给我三天时间，徐源，三天时间。哼，说话算话，一一定一定说话。哎呀妈！真当老子好欺负了！哎呀，四老爷、啊，这下婉婉真不帮咱们了，咱们可怎么办呢？这个，别忘了，医院那位还在我们手上。可是，什么可是？你就是心太软。走，我们去医院。老爷，现在办理出院真的可以吗？放心，我了解那个建筑。喂，于小姐，不好了，您父亲要给唐女士办理出院，我马上过来。帮我查查，老外遇到什么事儿了？出个院怎么这么麻烦呢？自己来吧。妈，什么时候才能出来啊？我。你怎么出来了呀？我不是让你在那个弟弟吗？你上次给那点钱早就花完了，谁还待得住啊？你待不住也得待呀。徐老爷的事儿还没解决呢，你你现在出来干什么呀？妈，都怪那个贱人，要不是他跟了徐老爷，哪有这么多事情啊？你放手！谁让你们做我妈的？死丫头，你终于来了！妈还病着呢，谁允许你们动她了？她既然嫁给了我，就该为于家做点贡献。子债母还，天经地义。你既然不还钱，你妈她就得付出点代价来。你们今天谁要是敢动我妈，就从我们这边搬回去吧！我都怪你，你就是克死你妈的煞星。你说吧，你到底要多少钱？五百万。我呸！你狼心狗肺的东西！五百万和你妈的命，你选一个。你无耻啊！不就是钱吗？我给。三天，过时不候。走。总裁查到夫人消息了。医院夫人秦天正遭到了于家夫妇的驱逐，听说两边现在的女主人是多元钱上位了。为了在于家的情况并不好，我还查到这是徐老爷那边在找于家的麻烦。他这么缺钱，是因为他的母亲？你回来了。你在等我吗？这是今天刚发的奖金，你面试还顺利吗？
，我先休息会儿，等会儿再说吧。这种名单确认了吗？确认过了，拿走吧。哦，对了，公司负责出差的几个人感觉有点问题，什么猫猫狗的货色都往里放。有空啊，查查你手底下的人，以防他们中饱私囊。这批面试者里面没有一个叫殷婉婉的吗？啊，你知道他？你没给过？一个工作经理一塌糊涂的人，有的是祸害公司吗？他简历呢？喏、哦，垃圾桶里呢。你连面试都没面试就给他刷下去了？顾氏集团又不是什么阿猫阿狗集团，一个摆地摊的有什么资格进来面试？你知道他是谁吗？他是谁？一助理这么维护余婉婉，难道和他有真情？陈丽娜，别满口胡言，你会为你今天所作所为后悔的。找到了。哎喂，你好，是于小姐吗？恭喜您通过了我们公司的面试，您什么时候方便入职呢？啊，好，哎，喂，顺儿啊，你什么时候把孙媳妇给我带回来看一看啊？奶奶，现在还不是时候。好，你来安排啊。不过啊，别让我这个老婆等太久喽。我哪敢呢、啊，奶奶。嗯嗯，耶！我面试成功了，我面试成功了，你真是我的福气啊！哎，我带你去个地方。好。五姐，你疯了？这得多少钱呀、啊？你你挑嘛，能买的我都给你买。别乱花钱，我不在意那些。不行，必须得买。结婚后还没带你见过奶奶呢。就给一张，人家给五十万，你可别别放心。放心吧，你确定你钱带够了吗？这五金估计还能到点钱，大不了等以后手上宽松了再还给他。嗯，好。你好，有最新款吗？奶奶，好点了吧？好多了。奶奶想去看下孙媳妇。哎，奶奶，嗯，我有件事要跟您说。我和婉婉结婚，没有告诉她我的真实身份啊！您也知道我和婉婉是怎么结的婚。嗯，我想再多了解了解她。您等一下，知道该怎么做吧。混小子，好，奶奶呀，就配合你这一出。不过呀，婉婉也是个挺好的姑娘，你没必要这样的。奶奶，我们先出去吧。好，婉儿呢？你还记得我不？在路边一个老婆子突发心脏病，哎呀，要不是你呀、啊，我早就没命了。是你呀？你原来是朗燕的奶奶，您一个人住这么大的房子吗？这是我爷爷留下来的房子，连住久了，买的早，现在也只能住人，不值什么钱。其实我，哎呦，我的乖孙媳妇，让奶奶好好看看你。哎呀，我的孙媳妇果然好看，买，把这个戴上。奶奶太贵重，我不能收。哎呀，收下吧，芝芝啊，我们顾家祖传呢，他现在就归你了，收下他哈。奶奶，其实我傻孩子，你收下吧，别拒绝啊。我们顾家只是你一个孙媳妇儿。这场婚姻骗局，如果是有朝一日曝光了，燕哥哥，你不会真的爱上那女人了吧？我警告你，不要在婉婉面前暴露我的身份。燕哥哥，他没回答我的问题。我那么努力的考进公司，就是为了让你能多看我一眼。你不爱上别人的，对不对？我们不合适，我早就跟你说过了。奶奶，我先去上个卫生间。钱呢？到今天了，老子一根毛都没见着。三天时间还没到呢，你就这么着急？明天你要是拿不出百万，小心你妈的命！于放，你真无耻啊！连老子都敢骂，你他妈！你在跟谁打电话？我，咱们快回去吧。
，奶奶还在等我们。婉婉呢？你是不是哪儿不舒服啊？去个洗手间怎么去这么久啊？没什么大事儿，奶奶，可能就是水喝多了。奶奶，我要揭发他！哦，你说说，你要揭发什么呀？沈小姐，我想我跟你没有仇吧？怎么，着急了？还是说你心虚了？<笑>说来听听啊，他欠了别人钱，年纪轻轻，债务不清不楚，和燕哥哥结婚就是为了坑骗礼金。证据呢？刚刚和别人打电话我都听到了，这还不算证据吗？是真的吗，孙媳妇？奶奶，其实他是。好孩子，你有什么难处啊？尽管跟奶奶说，我这老婆子就是拼着棺材本啊，要护着你。奶奶，听着。你和朗燕这一个月的婚期内呀、啊，我可不允许你受半点委屈。一个月，奶奶你，哎呦，我的嘴。哎，对了，这说起礼金呢、啊，倒我想起来了。你看你跟朗燕结婚这段时间呢，让你受委屈了，这个请你收下它。奶奶，这个我不能要，您给的已经很多了。拿着，你就收着吧，这都是奶奶的一片心意。无关紧要的人就请回去吧，从哪来，回哪去吧。<笑>哦，对了，这按照习俗啊，你也应该去拜访一下婉婉的家长了，别让人家说我们没规矩。奶奶说的是。吃完饭，我就带你去。好。哎，老公，我记得沈琳娜好像是顾氏集团的总监。为什么会出现在你家呀？呃，公司有时候会团建，我奶奶的房子被征用过，她跟奶奶比较投缘。原来如此。哎，赶紧去看看我丈母娘吧。行。你说我要不要买点什么东西？肯定的呀。哎呀妈，坐下。这位是阿姨，您好。我是婉婉的丈夫，我叫顾朗燕，来的迟了些，还请您勿怪。好，好，不错，不错。看到你嫁人了，妈心里这石头就放下了。朗燕是个好孩子，你可要对人家好些。哎，小龙，知道。那个，妈，我保证会对婉婉好的，您就放一百个心吧。是啊，妈，只要一个月的时间，我拿到尾款，您的病呀就有的治了。这会儿，咱妈到底得的是什么病啊？白血病，需要骨髓才能康复。啊，好累啊！等我找到工作，我把这病就有的治了。先去洗漱，再睡觉。我去，帮我联系一下治白血病最好的医院。对了，你也去医院配一个姓，然后帮我约一个。我没听错吧，总裁？你要捐献骨髓啊？去办，哪那么多废话？结实的小臂，还有腹肌，这这也太诱人了。你醒了？啊，那个啊，今天不是上班吗？啊，那个我早点去，早点去。我送你吧。是哪来的车？我哪个车？给咱俩都送过去。哦，哎，记得到时候车费咱们两个给。行。顾先生，您的车到了。哎，好巧啊，又是你。哎、啊，啊，是我经常跑这一片。低调点，车。这个项目让他去跟。
总裁，你对夫人尤一鸣也太好了吧？这五千万的肥差还是老客户，简直面都不用出就能谈成项目呀！哎，好嘞。于春静，站住！你手里拿的什么？哎，没什么。哦，好吧，那个。这项目是给谁的？别告诉我是给渊婉的。你怎么知道？还真是给他的。哎，顾总，我知道你有事情吧、嗯？这是公司最新的招标项目，你作为实习生就拿这个去练手吧。谈下来，公司就转正你。好的。君悦互娱，婉婉。听说这家公司的老总不好对付，很难啃的。怎么说？听说他最爱辣手摧花，凡是和他约见的女孩子，几乎都无一幸免。原来在这里等着我呢。人呢？于婉婉吗？他刚刚拿着项目出去了。什么项目？君悦互娱的。这姑娘不错呀，你们物色把她收了吧。陈总，我是代表顾氏来和您。刚来谈什么合作呀？先喝一杯，让我看看诚意嘛。陈总，不是用我们陪着您的吗？对呀、啊，陈总，你好偏心啊！这么好的酒给一个新人。陈总，我敬您。我看到他，咱们再慢慢的谈合作的事情。不准喝！你又是从哪儿冒出来的？敢坏老子的事儿！你还干什么？我可是咱们公司的大客户。你还真准备喝这杯酒？当然不是了。哎哎哎！老子不是来看你们眉来眼去的，这项目还谈不谈了？那个陈总，嗯、呃，您消消气，这杯啊，我给您赔个不是。再装一下的，明目张胆下药，跟刑法对着干呀！陈总，您真会开玩笑。这酒，你要是喝了，项目咱可以签；要是不喝，嘿嘿，要是不喝，你能怎么样？不喝，老子就切断你们和顾氏的一切合作，让你们吃不了兜着走。你记住，我顾氏最不缺你这种合作方。你们晚上走了。不是切断了和我们所有的业务合作？怎么可能？我没有得罪那位啊。不是总裁，线上带外界入店，我们打听到他前一分钟还在物色会所。陈总，您见到他了吗？陈总，哎呀，完了完了，这叫什么和公司交差呀？啊！不过你放心，我这个人呢，很讲究规矩。你先听这么，你打算打你？呃。一时间还没有钱，不过绝对不会牵连到你的，放心。哎呦，你可算回来了！总裁找我不会是项目失败的事情被发现了吧？消息传播的居然这么快！哎，这个项目也来着。如果成功，你是不是能赢？让我的。我是给先生的。那先生，你先走。陈总，我们是不是在小区里见面了？没有个双胞胎弟弟，就很无才
以前不应该是他。嗯，你有钱人都挺勤奋的哈。嗯。嗯总总裁，外面来了军队护一个人，说想见你，你见，让他过来。啊，好嘞。奶奶，这事急不得。有什么急不来呀？我老婆子年纪大了，熬不起。你回来了。不事这么开心？生的第一天，我进了大单子。恭喜你啊！老公。对你真好。如果真的就这么一直走下去，该有多好啊！你吃饭吧。还好吧，一般不会这么急。一直在找一个人。小的时候我们相处的很好，只是后来他搬走了，我找了他很多年。我这么说，他应该能想起来的吧？他要找的原来是其他人。很晚了，咱们休息吧。嗯。吹着头发是不是啊？起来。吓死我了！我还以为他又要……上次可折腾的我差点走不了路。婉婉，你对我到底是什么想法？别说话。小兔崽子，日子到了，老子要的钱呢？我今晚就给你。我刚到新公司，项目团中需要点时间。哪家公司肯要你啊？别是蒙老子的吧？我没必要骗你。谁动我东西了吗？陈总监把你的位置换走了啊，在走廊尽头。员外，你搞砸了君悦的项目，是怎么有脸回到公司的？抱歉啊，沈总监。做错了事情，你这对不起就完了。那要警察干什么？要这么大的公司干什么？我愿意为我的错误买单。你们可以让我做任何事。对了，公司的保洁今天正好离职，你去把厕所刷了。项目的事情，你可以今晚不做。抱歉啊，沈总经，这不是我职责之内的事。你，您可以罚我绩效或奖金。但绝不是非我职务之外的事。好啊，你个小菊，我还管不了你了是吧？交给你的项目，今天之内搞定。明白，沈经理，跟我走一趟。燕哥哥，我不明白，为什么把这么好一个项目交给个废人来做？你没告诉我，你真看上于荣？你丫头了？注意你的措辞，总裁，工作的事情办妥。凭什么？工作经历一塌糊涂的废物而已，过来人，你凭什么喜欢他？他是我的妻子，不想再说第二遍。结婚了，叶哥哥，叶哥哥。冰月的合同本身就是个陷阱，是你给的。不希望再发生这样的事儿。你又不是不知道，总裁这个人没别的缺点就不转。况且是那些在背后搞小动作，你这次肯定会火喽。他凭什么抢走我的燕哥哥？他抢？谁在愚弄我？
。本次合作，我们非常有意向与故事续约。什么？好的，好的，好的。呃，非常感谢您。这五百万就到手了？霍局长，把他给我抬出去！什么？干什么？于婉婉欠钱不还，于家已经养不起你了，你给我滚！哎，你别动我，别动我！于中天，你冒犯我的家产，背信弃义，你还是个人吗？啊，早就该死了！住手！钱我拿来，一分都不少，你们放开我吧。你什么意思啊？我让你一个承诺，从此以后不再看见我们。哇，这都是你来写的，太厉害了！不要给顾老师打电话。别安排你，安排你。雨，雨婉婉，这就是你找的好老公是吧？敢这么对待你亲爹，你简直是大逆不道！这已经是您第三次对我起此动手。我来了，我来了，谁来都好使。来，给我上。俺要钱雇主的岳父，我倒要看看谁这么大的狗胆。站走。岳母。哦，你们作为故事的员工，故事李丹为你们的安全负责。你没事吗？我代表公司来视察一下，没事，您人会好的。谢谢您，谢谢您对我们夫妻的照顾。不用客气，这是我们应该做的。走，带咱妈回家。对，好。不准走，就算他死，也得死在我们余家。哎呀，老爷。为了一个将死之人，何必呢？这，我老人家，你懂什么你？你这里是五百万，一分都不少，你拿走，我们父女分断一截。<笑>妈，以后我们一家人呀、啊，整整齐齐，再也不用担心了。好，好。啊，阿姨，这车留给您，方便您休息。谢谢你啊，小伙子。阿姨，我有事先去忙了。妈，这就是我和老爷的房子。虽然现在只是租的，但是我相信迟早有一天呀、啊，我们肯定会有自己的房子的。好，好，妈有点累，我去休息一下，慢点啊。我有点事儿回家。好，我觉得他好像喜欢你啊。你从哪儿看出来的？你看哈。一点小事儿，顾总就亲自帮忙，谁家好人能做到这种程度呀？啊啊啊啊！你说的也有点道理。嗯嗯，所以说老公，你自己在外啊，要保护好自己。好，我知道了。婉婉。你还是没记起我吗？去，去老爷，您要的钱我带来了，五百万，一分不少。哇、哦，你把许家搞到破产，五百万就想打破老子了？可可可，咱们说好的呀。妈呀，我们什么时候能出事啊？我们几在，把那女人丢了。哎，我快跑！去。给我抓住他！去！您大人有大量，我求求您了，您放过他吧！你把老子害到破产，还想我跟你好好商量吗？笑话
，好长，好长。徐徐老爷，徐老爷，我想这其中一定有什么误会。误会？去你妈的误会！我都查过了，都是你们于家好的鬼。您大人有大量，我求求您了，放过他吧。我就这一个女儿啊！求求您了，老于啊，你眼光不错呀。王不起在是吧？把女儿低我，一笔勾销了。你到底要怎样才肯放过我们啊？要怪，就怪你女儿找了个好女婿。不要，不要！这小丫头挺漂亮啊。陪你爷回家过好日子吧！不要，不要！顾家，难道云婉婉那个贱丫头真的嫁给顾家了？结果怎么样？配型结果显示，您的骨髓契合度很高。总裁，你可千万别做傻事儿，老夫人不会。我知道了。这么晚不睡觉干什么呢？咱们生个孩子吧。什么？咱们生个孩子。凭什么？于婉婉这个贱居然有这么好的命！十分钟后有个会，这个文件你打印十份出来，一会儿送去会议室。好的，收到。婉婉，辛苦你了。咱们公司的打印机呢，今早刚坏了，还没来得及修。呃，你有什么需要帮忙的吗？啊，我自己可以的，谢谢了。要我说啊，沈总监就是有点针对你。哎，这附近有打印店吗？哎，有的，就在楼下。好的，谢谢，我先去忙了。嗯。老婆，老婆，给我回家，老婆，别闹，老婆。你谁啊？不认识你。老婆，撒水包就不是惹你生气了吗？老婆，都回家，回家。进。林哥哥，给你看个有意思的东西。不需要，没什么事就出去。那，你温婉呢？小凯，快看！你你在找我做什么？大老婆，你想跟我在大庭广众之下这个洞房吗？你说，走了，快快。出发了吗？老子有问题去医院，告诉你，她是我的妻子，不允许任何人动她。安保部，公司门口有流氓，叫人把他踢走。我真的不知道呢。徐婉婉，凭什么？你没事吧？我刚下楼看到你被欺负，这才带了人来救你的。谢谢啊。这楼下站着怪冷的，要不咱们先上去吧？顾总，您先。回头再给你解释。说吧，什么解释？其实你到底还有多少事情瞒着我？你升职了都不和我说。嗯？哎、嗯。抱歉，婉婉
我最近实在是太忙了，没来得及和你说。你说你升职了就应该庆祝呀！今晚我们吃大餐。怎么回事？难道他们没吵架？婉婉，休息好了吗？如果太辛苦的话，我可以向公司申请给你放一天假。谢谢总监，我真的可以休息一天吗？可以啊。哎，总监，你要的文件我打印好了，虽然迟了那么久。<笑>辛苦你了，那你先忙。顾老爷，如果你真的喜欢于婉婉，你为什么不敢把真实身份告诉她？李飞，进来。总裁，怎么了？查查今天保安队提走的那个人，到底是哪儿来的？好，收到了。嗨，这孩子怎么做决定不跟我老婆说一声啊？阿梅，来，你快去查查，这究竟是谁呀、啊？妈，我有件事和您说。嗯，朗燕升职了，她前两天忙呢，就没告诉我。今天我就请假，我想着咱们两个给她个惊喜。好，就按你的意思办来。婉婉，你有没有想过，顾冷燕这个孩子，可能没有你看起来那么简单。其实我和朗燕的婚姻。不是两情相悦，什么？为了挣钱呢，我有很多的兼职，其中有一项就是婚托。朗燕家给了我五十万，所以我才。是妈妈害了你。妈，你不要这么想，你把我养大了，现在您生病了，我理应照顾你。婉婉，辛苦了。婉婉，我要你帮我办件事儿。您说，在余家的房子里，我有一封文件袋，就藏在你房间油画的后面。妈，您说的是？是我的嫁妆。本来于氏危机的时候，想要拿出来，没想到你爸爸的。你嫁人了，妈妈没有什么能给你的，我就希望没有人能再欺负你，不要因为我耽误了你的幸福，妈。Cheers， 老公，恭喜你升职。这么晚了，谁还？应该是我的快递。哎，老公，导演，我有个问题。你对我们婉婉到底什么感觉？我不知道怎么去形容，但是我不希望婉婉受到伤害。你现在应该跟我说实话了吧？我都猜到了。嗯？怎么这么晚了还有医院的人给你寄快递啊？但是，前做的体检报告出来了，一直没时间去拿，一点不记得。妈，真有不舒服了。先回家回去休息吧。行，不准偷吃，等我回来。还真的没偷吃。那个，对了，老公，这个呢是除去这个月开销之外剩下的费用。你
你保管就好啦。姐，放过我们吧，我们知道错了。姐，什么放过你啊？你放我什么呀？姐，你救救我！瑜伽没了，我每天吃不上饭，连觉都睡不好。姐，你救救我，姐！冤有头，债有主，你找错人了吧？顾总，顾总，我知道你是顾总，顾总，姐，救救我！你说瑜伽没了是什么意思？姐，你给我一口饭吃，我妈妈跟你说。走吧。海沙瑜伽到底怎么回事？现在可以说了吧，姐姐，这是你们的家吗？租的房子，你还没有告诉我瑜伽没了是什么意思？徐老爷家破产，找上门来要我们还钱，还把爸妈都给打伤了。姐，从前的事情是我做的不对。姐，我只有你了，姐。破产，姐姐，你还不知道吗？怎么是你？这个死老太婆不在医院，原来是躲这里的。妈，瑜伽破产了，她没有地方住了。你不是要收留她？陶阿姨，之前的事情是我做的不对，我知道错了。陶阿姨，别。你们就给我一口饭吃，等我找到工作，我会走的。家里没有多余房间了，你就住儿童房吧。哎，老爷，你怎么知道我正打算给婴儿买生活用品呢？姐夫拎这么东西怪累的吧？我来帮你。老爷。我打算让婴儿住儿童房，等他找到工作了就走。以后咱俩的房子没，不能让他辛苦。哎哎，难不成顾总没有告诉他真实身份？婉婉，其实不用算这么细的。姐夫，你放心，等我找到工作我就走，不会待太久的。你好，请问你有预约吗？你是眼瞎了吗？看不见我来面试的。不好意思，女士，我们公司的招聘季已经过了，您再仔细看看公司名称呢。你什么意思啊？我告诉你，我可是顾总的小姨夫，你敢拦我？不好意思，每天来我们公司碰瓷的人不计其数，您再这样，我可要叫保安了。发生什么事儿了？有位小姐来碰瓷，自称是顾总的小姨子。什么碰瓷啊？我是来面试的。啊，这位小姐，抱歉啊，我们的招聘季呢已经过了，目前没有空缺岗位，请您离开。他和林婉婉居然长得这么像，狗眼看人低的东西，小心我告诉顾总，让他开除你们。啊，这位小姐，这样，您跟我进来吧。你刚才说你是顾总的小姨子，是什么意思？他、啊、那有什么意思呀？顾总是我的姐夫，不明白吗？有事原因，请问你姐姐是？想知道我姐的身份啊？你还不配。于小姐，我这是在和你好好说话。如果你没有办法证明和顾总的关系，那么我只能按照规定将你赶出去。你在质疑我？你怎么证明？我姐叫于婉婉，睁大你的狗眼出去打听打听。之所以不说，是因为他们尚在隐婚，不喜欢高调。杨大，怎么后悔了？这份聘用合同为期三个月，你的职位是于婉婉的顶头上司，什么条件？我让你想办法。把他赶出公司！哼，你凭什么觉得我会听你的？因为我知道你想要什么。介绍一下，这是部门的新主管于英啊，大家鼓掌欢迎。
集啊，多亏了你，我才能进入故事集团。我，哎呀，咱们先回家，慢慢跟你说。老公，你买车了？嗯，贷款买。有车咱们不是方便吗？这么有钱的，搞这么寒酸，这车顶也太低了吧！啊，对了，瑜伽那个房子还在不在？被催债的砸完，就剩个空壳子了。姐，你不会还想着那套房子吧？我要回去找个东西。一个破房子有什么好找的？不是姐夫，我说你这么大个老板，不能换个好点的车。啊，老公，那你这车有付多少钱？一万。贷款十年，我这个傻子老公是真舍得给自己花钱啊！不是我说你老公，咱们既然结婚了，还是得要有点理财观念的。以后啊，像这样的开销呀、啊，要尽可能的去避免。好，姐，你要回瑜伽是要找什么东西？一个破宅子，难不成他藏着什么东西？怎么了？不能回吗？不是，姐，婉婉，你过来。来了吗？妈，上次交代你办的事儿怎么样了？这就是顾氏集团的总裁，从来没发现他居然这么一个人。姐夫挺好吃了，开车辛苦了，累不累啊？你坐原价。你好。听不懂人话。别装了。我知道你的真实身份，顾氏集团大名鼎鼎的总裁顾燕。如果你真的爱尹婉婉，为什么不告诉他你的真实身份？啊！看样子婉婉妹妹的嘴没有下次。你好了，也是警告。他是瞎了吗？一个余婉婉到底有什么好的？妈，上次交代你办的事儿怎么样？尽快去办吧。你是我鱼婴儿，妈虽然能猜到一些你的心思，但还是要提醒你一句，要小心。这世界上，不是所有的人都是好人。妈，就放心吧。那就跟妈说说。妈，瑜伽那两位死不足惜，但是突然破产。这背后肯定是有一些原因的，我想，赶紧把本子收。老板在吗？来了。等一下，等一下，等一下。喂？什么？找到了！谢谢，谢谢，谢谢。老公，我告诉你个好消息，我妈的骨髓配件找到了。姐，我一定要让你付出代价。你找于婉婉那个贱人要的钱呢？快给我，他都快活不下去了。催催催，别叫我这么倒霉，都给我滚！知道婴儿入职故事集团的事吗？不是。李飞，把人事部简历信息拿过来一份。我来，这是信息的原本简怎么没有市场部空降的内容？您说的是您的老姨子，你瞧我这，去查查，快点进来。哦，我知道，他自称你的小姨子，找沈总监批复。对了，您上回让我查的安保部带走那位，也是沈总监。早说，我记得我跟您说了呀，那天哦。你买日用品的时候把电话挂断了。这是总裁，您看，没事，您拿这样吃，危害他人生命安全，他太危险，不能丢。什么？这样子
。小姐，你出去一下，公司说这里要换主人了，让我打扫一下。什么？什么坏人了？不管。心知肚明，你不该威胁他的人身安全。沈丽娜，我可以睁一只眼闭一只眼，只是你过火了。你都知道了。降职，李金生看在你过往贡献的份上，留有情面。叶哥哥，你听我解释。你，再不走，是想让我在全公司公开你的行径吗？这已经不是你的办公室了，出去。好。来，沈总监的事解决了，那语音儿，从哪儿来回哪儿去？公司不需要一个完全没有价值的。把这份文件的数据重新分类好，五分钟后打印好，送到会议室。这里的数据，不会都是五年前的了，杂乱程度有点高。五分钟的话，可能有点困难。到底你是领导还是我是领导？耽误了会议，责任你担得起吗？好的，知道了。嗯、你就是于英儿。我是。哎，我这枪。凭什么？凭什么开除我？于小姐。你是通过震旦的手段进来的。你，我可是顾总的小姨子，你可看好了。开的就是你。顾总，小姨子。文件准备好了吗？会议马上开始了。哎，来了。先把这签了。这不办事，你见你也打他妈这么久。谢谢。别说什么。顾总，你看人家不会办事，我们就叫你回家。顾总。顾总。那个，我还有事儿。拜拜。今天这没人是咱俩的地盘。好，好，好。好啦，我来教你怎么玩吧。好的，老大。哇，为什么？什么？是个大佬。哎呀，不对，不对，不对，不对，一定是哪里不对劲。冤枉这个贱人，我就是死，要让你做垫背的。英儿啊，家里实在揭不开锅了，我和你爸都快活不下去了。你什么时候寄点钱回来呀？别催了，活不了就去死，烦死了。你应该问问你的女儿，她都干什么好事？好，我也送她的明信片，有什么话好好说啊！你也配？东西，我很早就看你不爽了。啊！不是，老鬼子，你要我做什么都可以，但是能不能放过我妈？哎，身体不好。凭什么？我如今到这个地步，都拜你所赐。我就是死，我也要拉个垫背的。带咱妈去医院。我爸呀。没事，妈会好的。你一个哑巴脾气还这么大，我告诉你啊，除了我没人要你。是你。婉婉
。之前杀意不对，你能不能告抬贵手，放我一马？当、哎、初是你让我给他余下，现在就要撒旦棒子，除了。那就是，介意不说话。行行行，好，好，好。顾先生，之前是我们有眼不识泰山，得罪了您。可是现在，我们这老两口日子都快过不下去了。求求您行行好，帮帮我们吧。嗯、你们于家做的今日的结果，不是我的责任，是你们贪得无厌，咎由自取。但我不希望我太太受到这件事情的影响，所以你们最好消失。可是，生活方面不用担心，我会负责。太好了，还得是顾总啊。我一定会好，别担心。军事长女是家属吗？嗯、哎，我是。啊，我恭喜办事手术很成功。谢谢医生。早上便好，休息。好嘞。老公，你这是我的夫妻。哎，妈，你醒了。妈，休息，醒了就好。于家还是个小娘们那个节点，我是今天晚上的损失，是不是？嗯、臭娘们，收拾了于家，把你给弄。你们冤有头，债有主。找我女儿干什么？哈哈哈！好笑，做错了事情，既不承认你，你是第一个。哎呀，给他点教训，看谁敢动他！他们人多了，干嘛？干嘛？姓顾，你把这个女人交给我。我就不再追究了，在这个地界上，兴许还是有话说的。我捏死个人，捏死个蚂蚁还容易。你们动手前要想清楚，一旦动起手来，还能不能走出这间病房？吹牛逼谁都不会。三分钟。第一人民医院，录像。来，录像，录像。把徐志集团清空。啊，是。总裁。是个很好的孩子，他可能是有苦衷的，我们要多沟通。啊，你也知道，你不是顾总，你到底还有多少事情瞒着我？王婉仪，你听我解释。所以，你是做什么事我开始瞒着我？是刚结婚的时候，还是我那天？走过来的时候没有认出我，我应该是从那个时候开始的。我们以前认识吗？你还记得星光幼儿园学校门口的那个小胖子？是你啊！原来我们那么早就认识了。所以，你能原谅我吗？王婉，不要不要不要不要不要！王婉，医生，快叫人啊！医生，王婉，医生。王婉，你一定要醒过来。
。醒了，醒了，我要醒了，太好了。家，在我们的家。有话要和你说。我不明白。王外，要的东西，帮你找到了。我是说，我们的婚姻，傻孩子，不用担心，这一切的始终者啊，都是我老婆子。你们想两口吧，也别愧疚。我跟你说，这一切其实，傻孩子，你想的没错，这背后的君主，他就是我。宝宝呢？你好好休息啊，奶奶，祝福你们小两口。奶奶，你也好久没合影了，让姥爷去送您去休息。是啊，奶奶。傻小子，捐水而已嘛，没什么大不了的。以后啊，遇到这事啊，要先跟奶奶说一声啊。知道了，奶奶。医生说了，你大病初愈，要多休息。我说，我爱你。我说，我爱你。